வணக்கம் மாணவர்களே நான் பாவை மகாலிங்க சிவம் சேவைக்கால ஆசிரியர் ஆலோசகர் கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் தொண்டு என்ற கவிதை பார்த்தோம் படுமலை பொழிந்த அந்த புறநானூற்று பாடல் பார்த்தோம் மணிமகலையினுடைய ஒரு பகுதியை பார்த்தோம் இன்றைய பா வகுப்பிலே சங்க செய்யுட்கள் இனியவற்றை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் இப்போது சங்க செய்யுட்களுக்கு செல்வோம் உங்களுக்கு அகநானூறு புறநானூறு குறுந்தொகை முதலிய நூல்களில் இருந்து பாடல்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன முதலிலே குறுந்தொகை பாடல் ஒன்றை பார்ப்போம் குறுகிய அடிகளை கொண்டது என்ற வகையிலே குறுந்தொகை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த நூல் நான்கு அடிகள் தொடக்கம் எட்டு அடிகள் கொண்ட பாடல்களை கொண்டது ஓரிரு பாடல்கள் புறநடையாகவும் ஒன்பது அடிகளை கொண்டவையாக இருக்கின்றன அதிலே இந்த பாடல் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற புலவராலே பாடப்பட்டது நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பாடல் முல்லை நிலத்துக்குரியது துறை பருவம் கண்டு இரங்கல் கூற்று தலைவி தோழிக்கு கூறியது முல்லை நிலம் பற்றி நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை நிலம் மந்தை வளர்ப்பது அவர்களுடைய தொழில் கணவன் போர்க்காகவோ அல்லது மந்தைகளை மந்தைகளை வளமான நிலம் நோக்கியோ கொண்டு செல்கின்ற போது மனைவி அவளை பிரிந்திருக்கின்றான் அந்த பிரிந்திருக்கின்ற மனைவியினுடைய கற்போடு காத்திருக்கின்ற இருத்தல் ஒழுக்கம் முல்லைக்குரியதாக இருக்கிறது கணவன் செல்கின்ற போது சொல்லிவிட்டு செல்வான் நான் மழை பெறுகின்ற போது அதாவது கார்காலம் பெறுகின்ற போது உன்னிடத்திலே வந்து விடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு செல்வான் அவ்வாறு அந்த கார்காலம் வந்தும் வராமல் இருக்கின்ற போது அந்த கார்கால பருவத்தை கண்டு தலைவி இறங்குவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது அப்போது அவள் தன் தன்னுடைய தோழிக்கு தனது மனநிலைகள் பற்றி கணவனுடைய வருகை பற்றி சொல்வது இந்த பாடல் இனி நாங்கள் பாடலுக்கு செல்வோம் இது அகத்தினைக்குரிய பாடல் உங்களை தெரியும் அகமந்தால் காதல் ஒழுக்கத்தை குறிக்கிறது ஐந்து நிலங்களுக்கு மை வகையான ஒழுக்கங்கள் இருக்கின்றன முல்லை நிலத்துக்குரிய இருத்தல் ஒழுக்கத்தை சொல்லுகின்ற பாடல் இது முதலிலே பாடலை பார்ப்போம் இளமை பாரர் வளம் நசை சென்றோர் இவனம் பாரர் கவனரோ என பெயர் புறம் தந்த பூங்கொடி முல்லை தொகு முகை இலங்கு ஈராக நகுமே தோழி நரம் தன் கார் என்பது பாடல் இனி நாங்கள் பாடலினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இளமை பார என்னுடையதும் அதாவது மனைவியாக்கி என்னுடையதும் கணவனாகி அவருடையதும் இளமை காலத்தை பற்றி அல்லது இளமை பருவத்தை பற்றி சிறிதும் சிந்தித்து பாராதவராக இளமை பருவம் மிகவும் குறுகிய கால பகுதியை தன் கொண்டது ஆகவே அந்த இளமை பருவத்திலே நாங்கள் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி அவர் சிந்தித்திருப்பார் ஆனால் என்னை பிரிந்து அந்த காலம் இளமை பருவத்தினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதி வீணாக போக என்னை பிரிந்து பொருள் தேடி போயிருக்க மாட்டார் இளமை பார நமது இளமை காலத்தினுடைய அருமையை பற்றி சிறிதும் சிந்தித்து பார்க்க பார்க்காதவராகி வளம் நசை சென்றோர் வளம் பொருள் வளம் அதாவது பொருளை நசை என்றால் விருப்பம் இங்கே அது வினையச்சமாக வந்திருக்கிறது நசை சென்றோர் என்றால் அந்த பொருளை தேடுவதை விருப்பமாக கொண்டு அல்லது பொருளை விரும்பி சென்றவராகிய என்னுடைய கணவன் ஒன்றை சிந்திக்கவில்லை ஒன்றை தேடி போகிறார் இளமை பருவம் வீணாக கழிவதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்காமல் பொருள் வளத்தை தேடி சென்றவராகிய என்னுடைய கணவர் இவனும் பாரர் இவன் என்றால் இவ்விடம் போனவர் இன்னும் மழைக்காலம் வந்து விட்டது பல அறிகுறிகள் கார்காலம் வந்ததுக்கான அறிகுறிகள் தெரிகின்றன நாங்கள் எங்கள் மிகுதி பாடலில் அதை பார்ப்போம் அப்படி இருந்தும் இவ்விடத்திற்கு அவர் வரவில்லை இவனும் பாரர் வளர் நசை சென்றவராகி என்னுடைய கணவன் இன்னும் இவ்விடத்திற்கு வரவில்லை எவனரோ என அவர் எங்கே இருக்கிறார் எவனர் எந்த இடத்திலை சேர்ந்தவர் அல்லது எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் ஓ என்று கேட்டு இளமையை பார்க்காமல் பல பொருளை தேடுவதையே நோக்கமாக கொண்டு பிரிந்து சென்ற என்னுடைய கணவன் இவ்விடத்திற்கும் வரவில்லை எவ்விடத்தில் இருக்கிறாரோ என கேட்டு பெயல் புறம் தந்த பெயல் மலை மலையினாலே புறம் தருதல் என்றால் 
பாதுகாக்கப்படுது மழை பெய்து அது பட்டு விடாமல் பாதுகாக்கின்றது ஆகவே மழையினாலே பாதுகாக்கப்படுகின்ற பூங்கொடி பூக்கள் நிறைந்த கொடிகளை உடைய முல்லை மரத்தின் பெயர் புறம் தந்த மழையாலே பாதுகாக்கப்பட்ட பூக்கள் நிறைந்த முல்லை கொடியினது தொகு முகை இலங்கு எயிராக தொகு தொகுதியாக அல்லது கூட்டமாக இருக்கிற முகை அரும்பு மொட்டும் ஆனால் இங்கே பற்கள் வெண்மையான பற்களை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் அது மொட்டுகளை குறிக்கிறது ஆகவே கூட்டமாக இருக்கின்ற மொட்டுக்களை இலங்கு எயிராக இலங்குதல் விளங்குது விளங்குகின்ற எயிறு பற்களாக கொண்டு தோழி நருந்தன் காரே என்னுடைய தோழியை எடுவாய் நாங்கள் அடுத்த முறை பொருள் பார்க்கின்ற போது அதை முன்னி எடுப்போம் நரும் தன் கார் நருமண்ட நரு வாசனை தன் குளிர்ச்சி முல்லை பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதனாலே அந்த கா ப பருவ காலத்திற்கு வாசனை கிடைத்திருக்கிறது மழை பெய்ததுனாலே தன் குளிர்ச்சி தன்மை குளிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது அப்ப வாசனையும் குளிர்ச்சியும் பொருந்திய இந்த கார் காலம் நகுமே என்னை பார்த்து சிரிக்கிறது என்ற தலைவியினுடைய கூற்றாக இந்த பாடல் இருக்கிறது இந்த விடயத்தை சிரிப்பி ஒரு முறை எங்களுடைய சூழ்நிலையை சொன்னால் தோழியே என்னுடைய கணவன் விழாமையை பற்றி சிந்திக்காமல் பொருளை விரும்பி சென்றிருக்கிறார் அவர் இங்கே இன்னும் பெறவில்லை இந்த நேரத்திலே இந்த கார்காலம் வந்து விட்டது அந்த கார்காலம் பூ மலையால பாதுகாக்கப்பட்ட பூக்கள் நிறைந்த முல்லை கொடியினுடைய மொட்டுக்களை பற்களாக கொண்டு எண்ணை பார்த்து சிரிக்கிறது என்று இந்த பாடல் இருக்கிறது ஒரு முறை பொருளை நாங்கள் திருப்பி பார்ப்போம் தோழி வெடுவாய் முதல் எடுப்போம் தோழியே இளமை பாரர் எனதும் தலைமை தனதும் இளமை அருமையை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் குணாக இந்த இளமை காலம் போகிறது என்பதை சிறிதும் சிந்தித்து பார்க்காமல் வளம் நசை சென்றோர் பொருள் தேடுவதையே விரும்பி என்னை பிரிந்து சென்ற தலைவர் இவனும் பாரர் இவ்விடத்திற்கும் இன்னும் வரவில்லை கார்காலம் வந்து விட்டது ஒரு சொல்லி சொல்லி போனார் நான் கார்காலம் மழை காலம் வருவதற்கு முன்னர் வந்து விடுவேன் என்று ஆனால் இந்த இடத்துக்கு இன்னும் வரவில்லை எவனர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ என்று கேட்டு நரும் தன் காரே நரும் என்ற வாசனை பொருந்திய தன் குளிர்ச்சியான இந்த கார்காலமானது பெயர் புறம் தந்த மழையாலே பாதுகாக்கப்பட்ட பூங்கொடி முல்லை பூக்களை உடைய முல்லை கொடி முல்லை கொடியினது தொகு முகை இலங்கு எயிராக கொத்தாக இருக்கிற தன் மொட்டுக்களையே பற்களாக கொண்டு நகுமே பொம்மை பார்த்து சிரிக்குமே இங்கே அந்த முல்லை ப மொட்டுக்கள் வந்து விட்டன பெண்மையான பற்களை போல இருக்கிறது அப்ப தலைவி தன்னுடைய துயரத்தை பார்த்து இந்த இயற்கையை சிரிக்கிறது என்று தனது கருத்தை அந்த இயற்கையில் ஏற்றி கூறுவதாக இந்த பாடல் இருக்கிறது இனி நாங்கள் இந்த பாடலை பார்த்தோம் தலைவையினுடைய பிரிவு துயரை கூறுகிறது சொன்ன காலத்திலே வரவில்லை என்ற அந்த எண்ணத்தை தோழிக்கு சொல்வதாக இருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு சங்க பாடல் இங்கே வெறும் முதலாவது வினாவினுடைய முதலாவது பகுதியாக கடந்த வருடம் உங்களை தெரியும் பாடல புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கடந்த வருடம் தான் முதல் பரீட்சை நடந்தது ஆனால் வளமையாகவே சங்க இலக்கியத்தோடு தொடர்பான கேள்வி முதலாவது வினாவாக வரும் பகுதி ஒன்றினுடைய முதலாவது வினாவாக வரும் இங்கே நாங்கள் இத்தகைய வினாக்கள் ஒரு பாடலே கேட்கப்படுகின்றன என்பதை கடந்த வருட வினா தாளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு முறை பார்க்கலாம் இது அது சற்று தெளிவு குறைவாக இருந்தாலும் நான் விடியதை சொல்லுகிறேன் கடந்த முறை மேல்வரும் செய்யுளை வாசித்து அவற்றின் கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு விடைதருக என்று விளையாடு ஆயமோடு வெண்மணல் அழுத்தி அந்த பாடல் கொடுக்கப்பட்டது அந்த பாடலிலே மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டன முதலாவது உணர்த்த கருதியதை நேரடியாக வாங்கி குறிப்பால் உணர்த்திய தோழியின் மதிநுட்பத்தை துளக்க இந்த பாடல்ல முதலாவது பாடல் முழுமையும் தொடர்பாக்க பாடல்ல சொல்லப்படுகின்ற முழுமையான விடயங்களையும் தொடர்பு வளர்த்தி ஒரு கேள்வி தோழியின் கூட்டாக இருக்கிறது தலைவனுக்கு சொல்லுகிறாள் அப்ப இந்த பாடல்ல
வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே சென்ற வகுப்பு திருக்குறளில் பின்னுள்ள பகுதிகள் பற்றி அழகாக ஆழமாக பார்த்திருந்தோம் இன்றைய வகுப்பிலே திருக்குறள் பகுதியிலே முன்னுள்ள அதிகாரங்களாக விளங்குகின்ற அறிவுடைமை குற்றங்கெடுதல் என்னும் அதிகாரங்கள் பற்றி கீழ் விரித்து நோக்குவோம் அந்த வகையில் இன்று அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தை மையமாக வைத்து கொண்டு இந்த அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தில் அதிகாரத்திலே வருகின்ற வினாக்கள் எவை அந்த வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை எழுத வேண்டும் அல்லது எவ்வாறு விடையினை அணுக வேண்டும் என்ற தன்மையிலே முதல் பார்க்க வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த வகையில் இந்த அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வரக்கூடிய வினாக்கள் என்ன என்றது இப்போ பாருங்க அது அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் பின்வரத்தை விளக்குக ஒன்று அறிவின் சிறப்பு அறிவினது இலக்கணம் அறிவுடையாரது இலக்கணம் அறிவுடையார்க்கு துன்பம் ஏற்படாமை அறிவுடையாரது சிறப்பும் அது இல்லாதது இழிவும் என்ற வினாக்கள் இந்த அதிகாரத்தை மையமாக வச்சு கொண்டு வருடத்துக்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது அப்ப முதலில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இவ்வாறு ஒரு வினா உங்களுடைய பரீட்சையிலே வருகின்ற பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்ப முதலில் எவ்வாறு விடை எழுத வேண்டும் என்றது ஒரு முன்னாயத்தமான ஒரு திட்டமிடல் வேண்டும் விடை எவ்வாறு அமைய போகின்றது விடையை நாங்கள் எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் அந்த விடையிலே எந்தெந்த குரட்கள் எந்தெந்த வினாவு எந்தெந்த விடையிலே உதாரணங்களாக எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்ற அந்த திட்டமிடல் மிக முக்கியமான ஒன்று அடுத்த விடையும் பாருங்க இந்த விடையினை எழுதுவதற்கு முன்னர் எந்த குரட்பா இந்த கேள்விக்கு வருகின்றது இந்த குரட்பாவோட இந்த எந்த வினா ஒன்று இருக்கிறது ஒத்து செல்கின்றது என்பதனை மிக முக்கியமாக நாங்கள் திட்டமிடுதல் வேண்டும் அடுத்தது நாங்கள் வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை எழுத வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அதனை பார்ப்பதற்கு முன்னர் இந்த அறிவுடைமை என்ற அதிகாரம் அதிகாரத்தினுடைய சொற்பொருள் விளக்கம் அதனுடைய அதிகாரத்தினுடைய வைப்பு முறை என்றது பற்றியான ஒரு தெளிவு உங்கள்கிட்ட இருந்துடுதல் வேண்டும் நீங்க விடையில எழுதுற பொழுது முன்னுக்கு கொடுக்கிறது கொடுக்காதது அதுவெல்லாம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆளுமையினுடைய வெளிப்பாடாகவே அமைந்துவிடும் ஒவ்வாறு அது அழகு பெற வேண்டுமோ எவ்வாறு அந்த விடை ஒரு கச்சிதமாக கட்டமைப்பாக அமைய வேண்டுமோ அதெல்லாவற்றையும் தீர்மானிப்பது உங்களுடைய தனித்துவமும் உங்களுடைய எழுத்தாற்றலும் உங்களுடைய ஆளுமையும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் பிள்ளைகளே மிக முக்கியமாக அறிவுடைமை என்றால் என்ன என்பது பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய தேவை அது நீங்கள் விடையில் கொடுப்பது கொடுக்காதது அது உங்களுடைய பிரச்சனை அது அதை கொடுப்பது கொடுத்து விடை எழுதுவது விடையினுடைய ஒரு கனதியை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டும் அந்த வகையில பாருங்க இந்த அறிவு சக உடைமை இந்த அறிவு உடைமை என்றால் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் அறிவு என்றது என்ன உடைமை என்றது என்ன எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய இருக்கின்ற ஒரு உடைமை என்றது சொத்துடைமை அல்லது பொருளுடைமை என்று நாங்கள் பேசுவோமே அப்ப இங்க பாருங்க இந்த சொத்துடைமை எவ்வளவு ஆறு தருகிறது ஒன்று நாங்கள் சொத்துக்கு உடைமையாக வேணும் என்று சொன்னால் அல்லது சொத்தை எங்களுக்கு உடையதாக கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு இந்த சொத்து எங்கள்கிட்ட வந்து சேர்கிறது ரெண்டு வழியில வருகின்றது ஒன்று பாருங்க நாங்கள் உழைப்பது மற்றது எங்களுக்கு பிறரால கொடுக்கப்படுவது பிறரால நன்கெடியாக வருவது என்று மாறி அமைந்து கொள்ள முடியும் அப்ப இந்த சொத்து சொத்துடைமை எங்கள்கிட்ட எவ்வாறு வருது என்று சொன்னால் நாங்கள் உழைக்கிறோம் ஒன்று புறரால வருகிறது அப்ப இதை வச்சுக்கொண்டு இந்த அறிவுடைமை எப்படி வருகிறது அறிவு எங்கள்கிட்ட எப்படி உடைமையா வருகிறது மிக முக்கியமான ஒன்று ஒன்று அப்ப பாருங்க அறிவுடைமை அறிவு எங்கள்கிட்ட உடைமையாக வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் ஒன்று கற்க வேண்டும் அது நாங்கள் கற்க வேண்டும் நாங்கள் உழைக்க வேண்டும் மற்றது கற்றவற்றை பிறரிடம் இருந்து கேட்க வேண்டும் அப்ப இந்த அறிவு உடைமையாகிறதுக்கு மிக முக்கியமானது கற்கிறதும் கேட்கிறதும் 
அப்ப கற்றலும் கேட்டலும் மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றால்தான் எங்கிட்ட என்ன இருக்கும் என்றால் அறிவு எங்கிட்ட வந்து உடமையாக இருக்கிறது அதனால தான் இந்த அதிகார வைப்பு முறை உங்கள்கிட்ட விளங்கும் கல்வி கேள்வி என்ற அதிகாரங்களுக்கு அடுத்து இந்த அறிவுடைமை வைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கமே மிக முக்கியமான ஒன்று அடுத்த விடயத்துக்குள்ள வருவோம் அந்த விடையினை எழுதுவதற்கு முன்னர் ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தல் வேண்டும் அந்த முகவுரை என்று சொல்வார்கள் வினாக்கள் இந்த வினாக்கள் வந்து கட்டமைப்பு வினா அல்ல கற்றை வினா என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வினாக்கள்ல வந்து கட்டமைக்கின்ற பொழுது ஒரு முகவுரை உடல் முடிவுரை என்ற பாணியில அமைந்திட வேண்டும் என்ற தன்மையில அமைந்திட வேண்டும் அப்ப இந்த முகவுரை என்றா என்ன முகவுரை என்றா வினாவனுடைய விளக்கமும் விடையினுடைய சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் தேவையற்ற எந்த வியாக்கியானங்களும் அதுக்குள்ள கதைக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்ப இந்த வினாக்கு எவ்வாறு நீங்க முகவுரை அமைக்க போகிறீர்கள் என்றது மிக பிரதானமான ஒன்று இந்த முகவுரை வந்து ஒரு மூன்று வரி தொடக்கம் அஞ்சு வரிக்குள்ள இரத்தின சுருக்கமாக சுருக்கமும் சுவையும் நிறைந்ததாக அமைதல் வேண்டும் தேவையற்ற வியாக்கியானங்கள் எதுவுமே கதைக்க தேவையில்லை அப்ப பாருங்க திருக்குறள்ல பல அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அந்த அதிகாரங்கள்ல அறிவுடைமையினுடைய அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தில் பல வினாக்கள் இருக்கிறது அந்த வினாக்களுக்கு விடைவகை விடை கூறும் வகையிலே இந்த அதிகாரம் நகர்ந்து செல்கிறது அவற்றினை கீழே விரித்து நோக்குவோம் அந்த வகையில் அறிவுடைமை என்பது கல்வி கேள்விகள் நிறைய பெற்றமையினாலே இது அறிவுடைமையின் கல்வி கேள்வி என்னும் அதிகாரத்துக்கு அடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில இந்த வினா இவ்வாறான வினாக்கள் பற்றி நாங்கள் விரித்து கீழே நோக்குவோம் நோக்குவமாக இருந்தால் அறிவினுடைய சிறப்பு பெற்று அறிவுடைமை என்ற அதிகாரத்தில் முதலாவது குறட்பாவில் வள்ளுவன் பேசி இருக்கிறான் அப்ப இந்த சிறப்பு என்ன நினைத்துவிடுகிறார்கள் அது மிகவும் தவறான விடயம் நாங்க பாருங்க ஒரு உருளக்கிழங்கு பிரட்டல் அல்லது குழம்பு நாங்கள் வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் தனியா உருளக்கிழங்கு மட்டும் வேண்டி விட முடியுமா அல்லது உருளக்கிழங்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த கரியினுடைய முழுமை அடைவதற்கு அப்ப அதோட தொடர்பட்ட உப்பு வேணும் புளி வேணும் தூள் வேணும் வெங்காயம் வேணும் மிளகாய் வேணும் போன்ற இன்னொரு விடயங்கள் அதுக்கு இருக்க வேணும் அப்போ அவ்வாறு இருந்தா தான் அந்த கரையினுடைய சுவையும் அது மிக பிரதானமாக அல்லது சுவை மிக்கதாக இருக்கும் அதே போலதான் இந்த திருக்குறளை மையமா வைத்துக் கொண்டு விடை எழுதுகிற பொழுது குரலும் பொருளும் கொடுத்தால் அது போதாது அப்ப அந்த குரலோடு சேர்ந்து மிக முக்கியமான சில சில விடயங்கள் அதுக்குள்ள உள்வாங்கி அந்த விடையினை எழுதுகின்ற பொழுது உங்களுடைய விடைக்கு கொடுக்கப்படுகிற புள்ளி எவராலும் குறைக்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை உள்ளிக்கல் <laughs> குற்றம் வராமல் அழிவு வராமல் இறுதி வராமல் பாதுகாக்கின்ற ஒரு கருவியாக எங்களோடு செயற்படுகிறது அது மட்டுமல்ல எந்த பெரிய பகைவர்களும் எத்தகைய பெரிய ஆயுதங்களோட வந்து எங்களை அழிக்க முற்பட்டாலும் அந்த அறிவு எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு அரணாக செயற்படுகிறது என்று வள்ளுவன் முன்வைக்கிறான் அப்ப இது குரல் இது பொருள் 
அறிவானது குற்றம் வராமல் பாதுகாக்கின்ற கருவியாக இருப்பதோடும் எந்த பகைவர்களும் உள்ளுழைந்து அளிக்க முடியாத ஒரு இரும்பு கோட்டையாகவும் இந்த அறிவு செயற்படுகிறது என்பது இந்த வள்ளுவனுடைய அறிவின் சிறப்பாக முன்வைக்கிறார் இதனை அறிவு கற்றங்காக்கும் கருவி என்ற அந்த விடயத்தில் கொடுத்து விட முடியுமா அப்ப இதுல என்ன சிறப்பப்பா அப்ப அறிவானது எங்களிட்ட குற்றம் பெறாமல் பாதுகாக்கின்ற கருவியாக இருந்தது அப்ப அறிவு எங்களிட்ட எவ்வகையான குற்றங்கள் வருகின்ற பொழுதும் அதனை அது தடுத்து நிறுத்துகின்ற ஒரு கருவியாக அது செயற்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த அறிவு எங்களிட்ட எந்த பகவர்கள் எத்தகைய ஆயுதங்களை கொண்டு எங்களை அளிக்க முற்பட்டாலும் அதனை தடுத்து நிறுத்துகின்ற ஒரு அரணாகவும் செயற்படுவது இந்த அறிவினுடைய சிறப்பண்டு வள்ளுவன் பேசுகின்றான் அதற்கு விளக்கங்களை கொடுப்பதாக இந்த விடை அமைந்துவிட வேண்டும் அடுத்து அதுக்கு கீழே இதனுடைய முழுமையான தன்மையினை இந்த அச்சம் அறிவு அச்சங்காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் என்று சொல்லப்படுகிற குரட்பாவின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதை பிடியினுடைய அந்த பந்தியினுடைய முடிப்பாக பேசுவோம் பேந்த அடுத்த பந்தியில் கொடுக்க போறீங்க அடுத்த அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் அடுத்த வினா இந்த அறிவினது இலக்கணம் அப்ப இந்த அறிவினது இலக்கணம் விடையெழுதுவதற்கு என்ன <laughs> <laughs> <laughs>